Invitată la Parlamentul European pentru seminarul Lecții de învățat din România, schimburi de experiență între autoritățile anticorupție din România și Ucraina, doamna Laura codruța și a avut amabilitatea să ne răspundă la două întrebări. Corupția are uneori implicații transfrontaliere. Ce măsuri ar putea îmbunătăți acțiunile de descoperire și instrumentare a cazurilor la nivelul Uniunii Europene? Cred că în acest moment instrumentele de cooperare între procurori la nivelul Uniunii Europene sunt suficiente, cel puțin din perspectivă instituțională. Vorbim de rețea Eurojust, vorbim de rețea europeană a structurilor anticorupție, din care și DNA face parte, vorbim de o legislație europeană care se aplică în mai multe țări din Uniunea Europeană în același fel, indiferent dacă organizarea în sistemul judiciar este diferită sau nu. Cred că un dialog mai consolidat și mai frecvent între procurori ar duce la ușurarea activităților noastre. De foarte multe ori simțim nevoia în activitatea noastră să dublăm aceste instrumente de cooperare și cu o comunicare efectivă și cu un contact personal. Pentru că în activitățile noastre de foarte multe ori avem răspunsuri, avem nevoie de răspunsuri foarte rapide și în timp real. Vedeți, inculpații nu sunt limitați în activitățile lor infracționale nici de frontiere, nici de timp, nici de proceduri pe care trebuie să le respecte. Și atunci circulația persoanelor, circulația banilor este extrem de rapidă și la fel trebuie să fie și circulația între comunicările uh, noastre. Și din experiența dumneavoastră, cooperarea între procurori la nivelul Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește asigurarea dovezilor sau identificarea acestora, funcționează la un nivel care permite o luptă eficientă împotriva corupției? Da, în acest moment comunicarea și cooperarea cu colegii din celelalte țări membre ale Uniunii Europene este la un nivel foarte bun. Primim și transmitem informații cât de repede putem, într-un tip cât mai scurt. Însă de foarte multe ori răspunsul la aceste solicitări ține de alte instituții sau ține de, de chestiuni care sunt exterioare activității de procuror. Să vă dau un exemplu. Atunci când solicităm, spre exemplu, informații despre anumite tranzacții bancare sau tranzacții financiare și colegii noștri din celelalte țări trebuie să apeleze la alte instituții care au alte reguli, alte proceduri și este des, uneori este destul de dificil să primim răspunsurile într-un timp scurt. Avem situații în care primim răspunsuri foarte repede, în câteva zile, dar avem și situații în care răspunsuri, limitat fiind de aceste proceduri interne ale țării căreia ne adresăm, durează uneori câteva luni. Probabil că înființarea parchetului european va fi un răspuns la toate aceste provocări și toate procedurile vor fi mult mai rapide și mult mai utile. Mulțumesc pentru intervenție! Mulțumesc!